大家好，我现在在湖南怀化，这里是洪江古商城，在这里面啊转了差不多两个小时，现在带大家看一个非常有意思的。大家看到这里是条小巷子，然后这里两栋房子，不要看不起这两栋房子啊。这个地方就是这个古镇，在差不多上百年前，这里呢就是青楼。现在去里面看一看，青楼内部的空间是什么样子的。我们在电视里面经常是看到，但是呢，实际可能是大家没有了解过，就是这个地方。尽管这里看起来门是很小，但是里面的空间是富丽堂皇，而且还有一点，听说里面呢每个房间还有暗道，什么意思呢？因为就是说这附近呢，当时的那些商人、有钱人来这里娱乐的话，如果有什么事的话，可以通过暗道走出去。那这个叫什么名字呢？绍兴班。经常看影视剧也能知道，什么班班班，对不对？那这个取的名字是很优雅，但是实际呢，仁者见仁，智者见智的。已经进来了，这个绍兴班，就是这个青楼，建于清朝咸丰年间。大家猜一猜，有多少年了？我们算的话，一百七十年左右。里面。这里相当于是不是我们说的接待大厅一样的？一般那些我们说的青楼的女子啊，可能都在二楼，一楼可能就是很多文人雅士或者当时商人来这里交谈、娱乐、喝酒都在一楼。现在这里面呢，看到没有？就是等于是我们俗称的麻将房一样的。那很多这些商人来到这里，他们有一些人可能来谈事情。那先在这里交谈，然后再去二楼，所以呢，就有像桌子，大家认识的这里聊天。这个地方有一个楼梯，这个楼梯很有意思啊。三楼是发奎住的地方，那这个要到三楼的话，你必须在二楼走了所有的包间才能进去。那按照导游的说法，就是说这个主要是一个采用的隐蔽性的，就打个比方说那些，呃，这边的商人来这里青楼，我们说的娱乐。那么他家里的富人如果跑过来来抓的话，他从这里的话，因为属于正门嘛，进去的话，那去三楼的话要经过一段时间，那上面就可能说有人通风报信。我们找一个房间看一下，这里还有一些梳妆台，可能当时在那个时候有女子在这个地方。这里就是二楼的包间。我们等一下上去看看是什么样子的。那么我们说了这么久的青楼，那么青楼女子居住的房间是什么样子的？给大家展示一下，就是这里，床铺，又是这种床。那么青楼女子就是在这这里居住的，然后旁边呢就是洗刷的，这个可能就是衣架。那这个可能就是梳妆台，很有意思吧？那这里有个桌子，一般就是说有那些商人来这里找青楼女子的话，可能坐在这里呢吃饭聊聊天，对不对？这个看电视剧也能看得到。那旁边这里是什么？就是一些柜子里面存放东西的。大家发现没有？古代的话，不像现在是没有电灯的。所以可以明显的看出来，这里面呢，在当时如果是点蜡烛的话，就若隐若现。你说光线强吧，不是很强；光线很弱吧，那也是有一点点。所以说，就有点意境的感觉，就相当于我们说两个人在约会一样的。这里呢是另外一个房间，这个房间摆放的是什么呢？可能就是青楼女子在这里，我们说的琴棋书画的地方，弹古筝。因为青楼女子有些也是有才艺的，那这个是梳妆台，这个还挺精致的，尽管说是现代的东西吧，但是确实比较精致。你会弹不？这上面的一些女子，当然画上的女子是好看的，那实际的是怎么样呢？谁都不知道。但是相对来讲的话，在青楼的女子普遍呢都是比较。我们说的貌美吧，这些在以前其实就相当于是包间一样的
。那这个现在看起来这里是一个办公桌啊，在当年这里就不知道是什么了。大家猜一猜这是什么？上面说尽管有很多画，但是作为青楼的话，这里的话应该是不会浪费空间的。站在这个房间看外面，是不是有点若隐若现的感觉？等一下，旁边听说还有一些表演。就是展示古代青楼那些人呐、啊、翻脸无情的场面。这里有一幅像，这个是谁的呢？管仲的。为什么有管仲？我们先得介绍一下这个人物。管仲是春秋时期著名的政治家，当时有个春秋五霸，有一个叫做齐桓公嘛，他尊称。管仲为仲父，大家听过秦始皇叫吕不韦就知道了。那么他是这个青楼的始祖一样的，这个妓院青楼最早就是在秦国时期诞生的，也就是说在春秋那个时候就有了。这里有几幅画，琴棋书画，琴棋书画在古代有对应的，像那个《红楼梦》里面有四个人物，然后这里我们也可以说。这个是属于西施、昭君出塞、貂蝉，还有说杨贵妃，这个不知道是不是啊？但是有这样的说法。这个妓院里面整体的布局我们就看完了，因为二楼、三楼是没法参观的。现在呢，我们去看一下旁边的表演。也不是让大伙白来是吧？来了，大家看看。大家说是不是？他们这个摇摆动作，感觉是在风中摇摆一样的，这个就跳得很一般了。这个时候，公子啊，哎，您瞧，这姑娘见呐，曲儿也听了，师傅，就不知道您啊，瞧上我们家哪位喽？我当然是来看这个这个月姑娘。哟，瞧瞧瞧瞧，这眼光确实还不错嘞。不过月姑娘是咱们家的这个了，那您看这个呀？哦，这差点忘记了。哎呦，行，您啊先等会儿嘞。哦，不急不急。来，月儿。一曲清歌映红日，嗯，这诗还不错。月姑娘，怎么了？今天好像看来有点小小的郁闷呢。为什么呢？月姑娘，我知道。肯定又是于妈妈欺负你了。你看这小身板饿的都瘦了啊！于妈妈呀，太抠门了啊！我帮你说他啊，让姑娘们吃好一点啊！你看这大冬天的，穿的也薄薄的，冷喽，是吧？哎，哎，要不这样，呃，实在还是不行的话，我干脆把你赎赎，什么意思？免谈，这什么意思啊？表示一下。啊？陈公子。这我我我怎么这么不明白？你说啥了你啊？啊这什么意思？你在诋毁老娘啊？我诋毁你干嘛呢？哦、啊，我于妈妈一个名声嘛，大家都知道啊。你呢也该结账了。啊，结账？啊？不是已经给过钱了吗？那只是饭钱呐、啊，我可是开门做生意的一大家子，你也不能让我亏本是不？哎这么一大锭金子都用完了，想赖账啊你、哎！这消费可够高的呀！<笑>你也不想想我在什么地方呢、啊？啊？哼，你这消费，好吧好吧，是这样，你的地盘我说不过你啊。只是我这次过来呀，是带来一锭金子，现在身上呢是没有钱了。要不这样吧，还两千。你还真没钱呐、啊！你还这么啰嗦，你干嘛想死啊你啊！没钱是吧？没钱的话就给我还人。还人？对呀。怎么还呢？你瞧，这楼上楼下呢，几十号的换洗衣服、饭后的锅碗瓢盆，你给我全包下，干上一年底账，这不就结了？不不不，这可不行啊！本公子好歹也是个堂堂的秀才，做这个那岂不是有辱斯文吗？你这德行。什么不干，打死我也不干！我告诉你，你家要是不干的话，老娘我就让你这下半辈子生活不能自理了。<笑>要不你试试？嗯嗯嗯
，要么咱们有话好说嘛，别着急是吧？哎，要不这样，我给你写幅字用来抵账，成就你。你不是一直想要我给你写一幅吗？这老嫖客，你这文采不错是吧？我那我今儿就给你机会，给我写上一副迎客的对联，写得好我今儿放过你，不好的话那可就有你好受的啊！给我想清楚了。对呀、啊，李老师好。迎送远近通达道，进退迟速是逍遥。字呢是写的快了一点啊。这个对联呢倒确实还不错嘞，还全都是走字底的。陈公子，这是想走想回家了是吧？是啊，青楼虽好，消费太高啊。说什么呢你啊？啊？<笑>啊哦不不，我说错了，消费不高，消费不高。还不快走啊！下回来优惠点啊！想得美。<笑>好，咱们的节目呢也就结束了。这个关于青楼的表演，我们就看过了。这里真的是把古代青楼那些人的翻脸无情演绎的淋漓尽致。当然，这个在影视剧中也能够看得到。那么，这个青楼是在哪里呢？是在湖南怀化的洪江古商城里面。是现在湖南保存最完整的青楼。经常说古代的青楼是什么样子的，今天就完整的看到了，和你想象的有没有什么区别？